ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري بيرسوتا مندلي আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে জামাতে সালাত আদায় করা জামাত সহকারে নামাজ পড়াটা কি আবশ্যক জামাতেই নামাজ পড়তে হবে জামাত ছাড়া নামাজ না পড়লে কি তা আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না এবং এ বিষয়ে ইসলামী শরিয়া তথা আল কোরআন ও সাহি সুন্নায় কি বলা হয়েছে আসল বিস্তারিত দলিল এবং প্রমাণ ও রেফারেন্স সহকারে জেনে নিন দেখুন মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই এবং আয়ত নম্বর তেতাল্লিশে বলেছেন ওর গাও মার রক ইন তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে রুকুকারীরা জামাতের সহিত রুকু করে অতএব তোমরা সলাদ আদায় করো জামাতের সাথে নামাজ করো জামাতের সাথে অতএব আমরা এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই এবং আয়ত নম্বর তেতাল্লিশ থেকে যে আমাদেরকে কি করতে হবে জামাতের সাথেই সলাদ আদায় করতে হবে আমরা কোরআনের আয়ের থেকে বুঝতে পারলাম এরপরে হাদিসে যাই চলুন হাদিসে কি বলা হয়েছে এ বিষয়ে সহি মুসলিম এবং সোনানো আবিদাউ হাদিস নম্বর পাঁচশো বাহান্ন এবং পাঁচশো তিপান্ন নম্বর হাদিস যে এক একজন অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাতুম তিনি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে এসে বললেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জামাতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে নিয়ে আসার জন্য আমার এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে এবং এই মদিনার বুকে হিংসুক প্রাণী খুব বেশি তো এই হিংসুক প্রাণী বেশি আমি ভয় করছি এবং আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার কেউ নেই তাই আমার কি বাড়িতে সলাদ আদায় করাটা অনুমতি আছে বাড়িতে সলাদ আদায় করা কি ঠিক হবে তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তার কথা শোনার পরে তিনি বললেন যে হ্যাঁ তুমি বাড়িতে সলাদ আদায় করবে তারপর যখন সেই অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাত্র তিনি যেতে শুরু করলেন তখন তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবার সেই অন্ধ সাহাবিকে ডেকে বললেন তুমি কি হাইয়া আল সলাহ হাইয়া আল ফলাহ এই আজানের শব্দ শুনতে পাও তখন সেই সাহাবি বললেন যে হ্যাঁ আমি শুনতে পাই তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাতুমকে বললেন যে আমি তোমার জন্য বাড়িতে সলাদ আদায় করা অনুমতি পাচ্ছি না অতএব মসজিদে এসে জামাত সহকারেই সলাদ আদায় করবে দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সহি মুসলিম এবং সোনান আবিদাউদ হাদিস নম্বর পাঁচশো বাহান্ন এবং পাঁচশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস তাহলে এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ সাহাবি তাকেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বাড়িতে সলাদ আদায় করার বাড়িতে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেননি আসুন এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থে আরও অন্য কিছু বলা হয়েছে কি না দেখি হাদিসের গ্রন্থ সাহি বুখারি হাদিস নম্বর ছশো সাতান্ন এবং সাহি মুসলিম হাদিস নম্বর ছশো একান্ন এখানে উল্লেখ আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন তিনি যারা জামাতে সালাদ আদায় করে না তাদের জন্য কঠিন ধমক দিয়েছেন তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে সাবধান করেছেন দেখুন সহি বুখারি হাদিস নম্বর ছশো সাতান্ন এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর ছশো একান্ন নম্বর হাদিস এখানে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন যে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি একজন ব্যক্তিকে ফরজ সলাতের জন্য এ কামত দিতে বলবো এবং অন্য কোনো একজন ব্যক্তিকে সলাত আদায় করার জন্য বলবো ইমামতি করার জন্য বলবো যে সে নামাজ পড়াবে এবং এমন একটা দলকে আমার সাথে নেব যেই দলের কাছে কাঠের বোঝা থাকবে জ্বালানি থাকবে তারপরে যে সমস্ত মানুষরা মসজিদে এসে জামাত সহকারে সলাত আদায় করেনি তাদেরকে সহ তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার আমার ইচ্ছা আমি আমার ইচ্ছা যে আমি তাদের বাড়িগুলি পুড়িয়ে দিই তাদেরকে সেই বাড়িতে ভরে সেই মানুষগুলিকেও এবং তাদের বাড়িও পুড়িয়ে দিই 
দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সহি বুখারি হাদিস নম্বর ছশো সাতান্ন এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর ছশো একান্ন এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে মহিলারা এবং শিশু বাচ্চারা আছে তাই আমি এ কাজ করিনি বিষ্ণুনবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তার মানে এখান থেকে কথা বোঝা যায় যে মহিলাদের জন্য জামাত সহকারে সলাত আদায় করা মসজিদের মধ্যে এটা জরুরি নয় বুঝতে পারলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে না জামাত ছাড়া নামাজ পড়লে তার কত ধমক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন কতটা সাবধান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিক সাল্লাম তিনি আমাদের করেছেন চলুন এ বিষয়ে আরও অন্য কিছু হাদিসের মধ্যে রয়েছে কি না দেখি হাদিসের গ্রন্থ সোনানো ইবনে মাজার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিক সাল্লাম বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি সেরে এই ওজর ব্যতিরিকে বাড়িতে সলাত আদায় করে তার সলাত কবুল হয় না তার সলাত শুদ্ধ হয় না এবং সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রতি আল্লাহ তালা আনহ এবং সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রতি আল্লাহ তালা আনহ সাহাবি আবু মুসা সাহারি রতি আল্লাহ তালা আনহ এবং আলি বিন আবি তো আলিফ রতি আল্লাহ তালা আনহ এবং সাহাবি আবু হুরাই রতি আল্লাহ তালা আনহ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্ত্রী সাহাবিয়া মা আয়সা রতি আল্লাহ আনহা ইনারা সকলেই বলেছেন যে বিনা ওজরে বিনা কারণে যদি কোনো ব্যক্তি বাড়িতে সলাত আদায়ও করে তবুও তার সলাত হবে না তার সলাত শুদ্ধ হবে না তাহলে এই কথাটি যে উল্লেখ আছে হাদিসের গ্রন্থ জামে তিরমিজি দুশো সতেরো জামে তিরমিজি দুশো সতেরো নম্বর হাদিস এবং জাদুল মাহাদের মধ্যেও উল্লেখ আছে তো দেখুন আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম যে পাঁচজন সাহাবি এবং একজন সাহাবিয়া রতি আল্লাহ আনহম আজমাইন তারা সকলেই বিনা ওজরে সেরে ওজর ব্যতিরিকে বাড়িতে সলাত আদায় করাটাকে তারা সলাতেই মনে করতেন না নামাজই মনে করতেন না তারা কি বলতেন যে যদি বিনা কারণে কেউ বাড়িতে সলাত আদায় করে বিনা ওজরে সেরে ওজর ছাড়া তাহলে তার সলাতই হবে না তার সলাতই শুদ্ধ হবে না তার সলাত কবুল হবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের কি কী করতে হবে জামাত সহকারেই সলাত আদায় করতে হবে এবং জামাতের সাথেই নামাজ পড়াটা আমাদের জন্য কি আবশ্যক আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাদাক মোল্লাহ হয়রান